நான் ஆறு மாதத்துக்கு முதல் என்னுடைய ஒரு டிப்ளோமேட் கேட்டார் டிஎன்ஏ சட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னு யார் பண்ணது நான் பிரச்சனை இல்லை நாலு அல்லது அஞ்சு பேர் இருக்கணும் நாலு அல்லது அஞ்சு சீட் வரும் தோக்குற ஒரு அஞ்சு பேரை பின்னால் அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டா சரி இது இன்றைக்கு அண்டை சொன்னேன் இது அண்டைக்கு சுமந்திரன் தன்னுடைய கூட்டத்தில் சொன்னார் இதுதான் எங்கள் நாங்கள் அந்த நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரி நாங்கள் ஆரையும் வெளியிலேருந்து ஆரையும் அரவணைக்க போகிறதில்லை யார் யார் எங்களுக்கு ஜம்பு தூக்கியலோ அவையில் தான் நாங்கள் இடம் கொடுப்போம் வேறு யாருக்கும் கிடைக்க போகிறதில்லை இந்த முறைமை நான் கேட்குறது ஆறு தரம் ஏழு தரம் பாவை ஐயா பஜரம் ஓட்டிட்டாரோ இன்னொருக்கா வேண்டணுமோ அவர் எந்த வீட்டில் வந்திருந்து ரெண்டாயிரத்து பத்து நான் பத்தியா தான் சொல்கிறேன் இது நாங்கள் கொச்சியாக கேட்ட அப்புறம் அவர் திருந்த போகிற இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் மாகாண சபை என்னங்க முதலாவதாக அவர் தான் நிற்பார் எப்ப என்ன இளைஞர்கள் வரும் இதை சொல்றதுக்கு யாரும் தேரா இல்லை நிச்சயமா என்னுடைய நண்பர்கள் பேசுவார்கள் உனக்கு எதிராலும் அரசியல் எனக்கு அரசியல் எதிராலும் தேவையில்லை நாங்கள் எவ்வளோ லட்சக்க ஆயிரக்கணக்கான நாட்களை தொலைச்சிட்டோம் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் என் நண்டிலேருந்து வெளியில் வரப்போகிறோம் மற்றது இளைஞர்கள் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் யாழ்ப்பாணத்தில் எந்த கட்சிக்கு நாங்கள் இளைஞர்களை கொடுத்துருக்கோம் சொல்லுங்கள் புலோட் தான் போட்டுருவோம் என்ன பண்ணால் டெலோ தான் போட்டுருக்கோம் ஏன் தமிழ் அரசு போட இல்லை என்ன எனக்கென்றால் அது ஒரு கன்வீனியன் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி படுது ஏனென்றால் இந்த அரசியல் தலைவர்கள் செய்கிற மாயாஜாலங்களை பார்க்க ஏதோ பின்னால் ஆரையோ கட்டி வளர்க்குறதுக்காக இடையில் வராமல் ஆக்களை வெட்டி விடுற மாதிரி எனக்கு படுது தயவுசெய்து குறுக்கால கொண்டு வர்ற வேலை இருக்கல்லோ இந்த மண்ணில் நாங்கள் நின்றது தானே இப்போ இந்த மண்ணில் நாங்கள் கடத்தப்பட்டது தானே இந்த மண்ணில் நாங்கள் அடிவண்ணம் தானே அந்த நேரத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்தவ இந்தியாவில் தஞ்சம்பூர் இருந்தவ இந்தியாவில் படித்திருந்தவ அவையெல்லாம் என் இடையால் கொண்டு வரிய நான் என்ன கேட்கல மற்றவர்கள் கேட்குறது என்ன என்று சுமந்திரன் ஐயா இதை நியாயப்படுத்த போகிற இந்த விடயத்தில் ரணில் அரசு உங்களை ஏமாற்றி விட்டது என்பதை இந்த கட்டத்திலாவது நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இந்த கட்டத்திலாவது இதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நீங்கள் சரவணம் கொண்டு வாரீங்க இந்த மண்ணுக்கு என்ன செய்தவர் இப்போ அம்பிகா சக்குணான கொண்டு வாரீங்கள் அவருடைய கிரைட்டீரியா சொல்கிறீங்க அவர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனாக இருந்தவர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் விஷயங்களுக்காக குரல் அனுப்பினவர் ஒரு லோயர் உங்களுடைய அதிகார பகிர்வு சம்பந்தமான விடய எங்களுக்கு உதவ முடியும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அவர் என்னத்துக்கு வந்தவர் ஊடகத்துக்கு சரி ஊடகத்துக்கு வந்தீங்க அது உண்மையாக மாவை என்ன செய்தால் மிகப்பெரிய தவறு நான் பத்தியாக சொல்கிறேன் மாவை என்ன செய்த மிகப்பெரிய தவறு அவர் என்னுடைய வீடு தேடி மூன்று தடம் வந்தார் நான் பத்தியாக சொல்கிறீங்க அவரை கேட்கலாம் மூன்று தடவையும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு ஊடகவியலாளர் என்ற முறையில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் விடுதலை புலிகள் மட்டக்களப்பில் நிப்பாட்டின மூன்று வேட்பாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் ஞானந்தமூர்த்தி அரியநேத்திரன் ஜோசப் பர்ராஜசிங்கம் ஞானந்தமூர்த்தியும் அரியநேத்திரனும் சுடரொழி ஆசிரியர் என்று எனக்கு செய்தி அனுப்பி சார் செய்தி அனுப்பியிருக்கோம் என்று டெலிஃபோனில் பேசுகிற ரிப்போர்ட்டர்ஸ் நானும் ஜோசப் பர்ராஜசிங்கமும் ஒரே பத்திரிகையில் சப்பரிட்டர்ஸாக வேலை செய்த நண்பர்கள் நீங்கள் புலிகள் சம்பந்தமான உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தணும் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ ஆயுத ரீதியாக ஆயுத ரீதியாக ஆயுத ரீதியாக புலிகளுடைய போராட்டம் வேறு ஜனநாயக ரீதியில் நீங்கள் நடத்துகிற போராட்டம் வேறு அந்த காலத்தில் கட்ட விழுந்தது வேறு நீங்கள் இப்போ செய்யக்கூடியதும் சௌதரப்படுவில் தான் இப்போ அது இப்படி வைப்பமே நான் இப்போ கிணக்க போனோம் நாற்பது வருஷம் இந்த மண்ணோடு நிறைந்த எனக்கு வாய்ப்பளிக்கல சௌதரப்படுவில் தானே ஜனநாயகப்படுவில் தானே நான் உரிமையாக கேள் இதை நீங்கள் உங்களால் செய்ய முடியும் என்னத்தால் வாக்க பற்றி ஜனநாயகத்தில் அது பிரபாரம் செய்ய முடியுமா ஆயுதத்தால் புலிகள் என்ன செய்தார்கள் அரசாங்கம் மயிலே மயில் இறகு போடண்டா இறகு போட போட இல்லை புலிகள் பிடிக்கி எடுக்க வலிக்கிட்டார்கள் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க எந்த கேள்வி இதுதான் குறைஞ்சபட்சம் விமல் வீரவன்ச கொழும்பு தென்கே தெற்கே கிடக்கிற ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தினான் உங்களால் முடிஞ்சுதா காலம்பர ஒன்பது மணி பேர் பதினோரு மணிக்கு நிற்பீங்க ஒரு பத்து பேர் ஒன்று மணம் சுதந்திரையாக்கு மனதை தொட்டு பார்த்தா தெரியும் அவருக்கு தெரியும் அவர் வழி வடக்கில் போராட்டத்துக்கு போயேக்க ஒரு முப்பது நாற்பது பொடிகள் மறைச்சு ஐயா எங்களை சாகும் பெற இருக்க உண்ணாவிரதம் இருக்க விடுங்கோ என்று கேட்டார்களோ இல்லையோ நீங்கள் வேணாம் என்று மறைச்சிங்களோ இல்லையோ ஏன் அப்படி ஒரு அதிர்வான போராட்டத்தில் எங்களால் முன்னெடுக்க முடியாம இருக்கு சும்மா வெறுமனை விடுற மாதிரி கயிறு படிக்கும் போராட்டம் படிக்கும் போராட்டம் முடியாது நிச்சயமா இந்த மகள் நாளைக்கு தெளிவோம் பண்ணி சொல்லுவாள் அப்பா உனக்கு இனி இந்த பக்கமே அரசியல் இல்லையா அது வேற 
இந்த கம்பெனி அழியா போய் இப்ப படம் போட்டு திறக்கிற வேலையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரையில போராட்டம் பெறாது 